seguimos avanzando gente a la derecha tenemos el río Santa Cruz que más abajo se une con el río Huancabamba y forman el río Cozuzo Parece que lo estamos logrando. Al menos hay un letrero ahí que dice ya, tengo mal paso. Aparentemente estamos cerca, gente, a llegar a nuestro destino. Aquí descargaremos y retornaremos para la ciudad de Oxapampa. Antes vamos a pasar a recoger a mi hermosa familia. Voy a recoger a mi esposa, a mi hijita. Mi hijo mayor se quedó en la ciudad de Oxapampa ya que él está en el colegio. En, la, en las tardes tiene entrenamiento de fútbol. Ni modo. Mi esposa canceló sus clases de la tarde porque ella es instructora y... Y tiene clases en la mañana y en la tarde. Pero ustedes ya comprenderán el estrés y el cansancio que genera pues día con día la rutina, ¿no? El trabajo, la casa, los niños. Todo eso de todas maneras como que es un desgaste muy muy fuerte. Y así que aprovechamos y nos vinimos a dar una vuelta por Pozuzo. Ella se quedó visitando a su familia en la ciudad de Pozuzo. Y yo me vine a, a descargar, a completar un viaje más. Y como siempre, aquí en este canal lo venimos a compartir. Un saludo muy especial para todos ustedes seguidores de este canal. No se olviden suscribirse, darle like y compartir. Acá han hecho la casa, ¿eh? Ah, qué lindo. Ahí que sí, tengo una cueva natural. Ah. en el caserío Pingo Malpasco viajar por estos lugares es como retroceder en el tiempo antiguamente el codo de Pozuzo, Pozuzo, Oxapampa eran pueblitos así hoy grandes ciudades irreconocibles es bastante nostálgico recordar tiempos pasados y en lugares así como que uno vuelve atrás, ¿no? Las citas, los amantes, las plantas, nunca faltan. La limpieza es ir con... Es sorprendente en estos lugares. Por más humilde que sean... La limpieza es muy importante para ellos. Estaba yo equivocado, trama todavía está a un kilómetro de aquí. Por ese puentecito. Ah. ¿Cómo se llama tu bonito? Jorge. ¿Ah? Jorge. Jorge. Hola Jorge. ¿No te quieres ir conmigo? Ah, su que chiquitito, mira. Jorge. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántos años tiene? ¿Hace tiempo lo tienes, recién? Una semana. Una semana. ¿Y no te muerde? ¿Qué come? Todo. Toma su milo. ¿Sí? ¿Toma milo? Sí. Chao, Jorge. Chao, Jorge. cargando tengo mal paso pasa el puente estamos sobre el río Santa Cruz 
por un puente colgante solo para motos se mueve pero para miedo Dios mío Hay lugares para visitar, como por ejemplo, Cushi, a 13 kilómetros, Trama, 2 kilómetros, Laguna del Espejo, Pozuso, siempre limpio, por esas trochitas, se van rumbo a los caseríos, con sus mulas, o a pie, antiguamente, estos eran los caminos que unían nuestros distritos, nuestros pueblos, eran así como ellos fueron avanzando a lo largo del tiempo transportando sus mercaderías sus productos para la venta así por acá rean ganado también y así continúa ve gente hoy en día creo que ya hacen estos tramos con moto así que a los que les gusta la aventura con la moto ya saben donde pueden encontrar lugares bonitos lo que es yo estoy pensando traer mis camiones de juguete para venir por aquí porque parece un camino real parece un camino de camión el camión se encuentra con al fle eh, el camión se encuentra al frente de donde estamos nosotros están descargando los tubos y hemos venido a, a recorrer un poco lo bonito de nuestro distrito, de nuestra provincia y de nuestro país. Imagínense gente que todavía existe muchísima gente que transita por aquí para poder vivir, ¿no? Ellos tienen sus chacras en las alturas, cultivan café, crían ganado. Imagínense todo el sacrificio que hay para poder transportar un saco de granos de café o arrear un toro o cargar un saco de maíz o suso vamos a un pastal uh, estuvo potente la subida Allá tenemos otro puente colgante. Me comentan que hasta aquí llega el, camión, el camino para camión. De aquí para adelante ya está complicado para camión. Uf, ¡Qué hermoso! La felicidad que uno siente al estar aquí. La energía es, es todo. La naturaleza es lo más maravilloso del mundo, sentir su vibra, su paz, su energía es increíble. Están haciendo trabajos de defensas ribereñas. Vamos cuesta abajo, volviendo de nuestra caminata. Aquí en el centro poblado Tingo Malpaso, ya saben, para todos mis amigos ruteros, esto está muy bueno. Hay 13 kilómetros de acá para adelante, así que es un buen tramo. Igual de aquí hasta Pozuso, los paisajes son increíbles, así que nada, todo es bonito por aquí. Y la gente también, es muy amable. Estamos ya retornando para el distrito de Pozuso, para la colonia. Les voy a dejar con este hermoso paisaje.
estamos con el biberón estamos con la pasajera que anda durmiendo plácidamente nosotros andamos en la ciudad de Oxapampa vamos a ir a cargar unos toros para la ciudad de Lima quería mostrarles un poco de la belleza de estos lares ¿A dónde te vas? Chao Chao nuevamente bajando hacia la ciudad de Lima disfrutando de la vieja escuela de un volvito con más de 40 años bueno, con casi 40, perdón recién va a cumplir 40 el otro año 39 años para ser exactos estamos ya bastante cerca a la ciudad de Lima estamos con toros grandes esperamos encontrar la carga de retorno pronto estamos yendo a la deriva Bueno gente, el día de hoy estamos en la cochera de plátanos esperando para ir a cargar y no sé si recuerdan que la vez pasada se nos malogró esta pieza por la ciudad de Tingo María tuvimos que comprarla y esta no era pues la, la pieza original el día de hoy estamos en la ciudad de Lima y hemos podido conseguir la la pieza original en realidad esta es la más común de la de pomo grande pero a mí particularmente siempre me ha llamado la atención esta la que es de pomo pequeño como podemos apreciar trae unas indicaciones de una caja de cuatro velocidades así que vamos a tener que intercambiarla con esta ¿no? esta es de tres velocidades con primera C es la caja que nosotros tenemos y la vamos a cambiar ok esta vez no es una pieza original es de una marca alternativa así que nada vamos a probar para cambiar lo único que vamos a hacer es retirar el tornillo que está aquí y esto sale para arriba una vez que está afuera, para poder retirar las mangueras, solo hace falta presionar estas cositas hacia adentro. Presionas y sale. Presionamos y jalamos. Lo voy a intentar hacer, pero creo que no se va a poder. Ahí está, ¿no? Presionamos y jalamos. Este es el número 21. Buscamos el mismo número 21, que es este. Y se lo colocamos. Ahora vamos a retirar el otro extremo, que es el número 22. Como podemos apreciar, no bota aire porque todavía no hemos conectado la línea de aire. Este va a botar aire. El número 1. Entonces tenemos que ya funcionando el selector y la supermarca solo hace falta cambiar la parte de arriba y ponerlo en su lugar 
Bueno gente, tenemos ya el manubrio nuevo en su lugar. Funciona de maravilla. Y la comodidad a mí me gusta. Así que ahora estamos completos. Ya no está ese manubrio feo, horrible, que teníamos ahí. Estamos saliendo de la cochera, nos vamos a cargar. Así que nada gente, vamos a disfrutar del nuevo viaje. Estamos en la colonia. Hoy lunes, descargando. Hemos traído unas llantitas para nosotros. Vamos a ponerle zapatos nuevos. Todavía nos falta un poco. <risa> 